Tutto solo, allora, prima di iniziare con il video di oggi, vi ricordo che sul sito di Pumpling, che trovate linkato in descrizione qui sotto, ci sono ancora tutte quante le magliette in catalogo a 11 euro. E eh, fino al 31 dicembre, se in fase di acquisto usate il codice VILASZLO, avete il 10% di sconto. Quindi eh, una maglietta la pagate 8,90, una felpa 13,90, per cui può essere interessante e... Eh, per gli ordini da 40 euro in su non pagate le spese di spedizione ovviamente se usate la spedizione normale per ordinare adesso non vi arriva entro Natale eh, ancora per qualche ora fino ad oggi che è martedì 19 dicembre se eh, ordinate con la spedizione es express che costa 14,90 euro in più vi arriva entro eh, 24-48 ore però se dovete fare degli, degli, dei regali all'ultimo momento ci sono anche le gift card eh, di vari prezzi anche da 50 euro anche meno eh, oppure anche di più da 100 euro eh, vi danno il codice subito e con quelle fate sicuramente una nuova figura e con il 10% di sconto pagate anche di meno mettete che volete fare la gift card da 100 pagate solo 90 euro quindi fateci una pensatina date un'occhiata al catalogo che trovate linkato in descrizione qui sotto perché le magliette sono tante sono tutte carinissime ma ora bando le ciao ci iniziamo subito con il video di oggi sigla Allora, oggi voglio parlare di una situazione a dir poco surreale perché negli ultimi giorni si è tenuto il processo a Jonathan Majors che era stato rimandato più volte eh, nel corso dei mesi e proprio nella serata di ieri è stato emesso uh, da una giuria di sei persone che hanno deliberato per oltre quattro, quattro ore un verdetto di colpevolezza nei confronti dell'attore che è stato dichiarato colpevole di eh, molestie e di aggressione di terzo grado. Non è stato condannato per tutti i capi di accusa per cui era stato accusato, però sta di fatto che è colpevole che nel giro di neanche un paio d'ore Disney ha ufficialmente licenziato Jonathan Major dal DCU e quindi non sarà più Kang. È un epilogo questo che in tanti ci aspettavamo, probabilmente anche Disney stessa perché la reazione è stata troppo pronta, sospetto che eh, avessero già eh, avvisato Majors o i legali che in caso di colpevolezza l'attore sarebbe stato licenziato in tronco e senza troppi complimenti. Eh, questo è il verdetto, la sentenza eh, verrà emessa il 6 febbraio e Jonathan Majors rischia fino a un anno di carcere. Ovviamente non sappiamo ancora se la sentenza sarà questa, però sicuramente... Eh, non è un gran momento per l'attore e forse il fatto di essere stato licenziato uh, da Disney è l'ultimo dei suoi problemi perché rischia veramente grosso e sicuramente la sua carriera è stata distrutta ed è giusto che paghi, ovviamente io faccio eh, riferimento al verdetto, la realtà non si può mai sapere però la legge ha stabilito che è colpevole, ci sono state tante prove presentate in tribunale e c'è un articolo di Variety che trovate linkato in descrizione qui sotto dove eh, potete eh, reperire eh, comodamente i messaggi, eh, gli audio, addirittura il video che hanno fatto vedere in aula, questo video in cui eh, vediamo Jonathan Majors che strattona la sua allora fidanzata Grace Jabbari e eh, la butta dentro questo taxi e poi si mette a correre come un forsennato con lei che lo insegue ripresi entrambi dalle telecamere di sorveglianza che c'erano eh, nel quartiere per cui è una situazione veramente assurda io cercherò di parlarne dal punto di vista puramente cinematografico però ovviamente devo fare un piccolo recap anche delle prove che sono state presentate negli ultimi giorni in tribunale per permettervi di avere maggiori informazioni e un contesto più preciso per chi non lo sapesse Jonathan Majors lo scorso 25 marzo è stato accusato di violenza dalla uh, sua allora fidanzata, adesso ex Grace Jabbari per l'appunto, perché da quello che lei racconta erano in taxi di ritorno a una serata, era um, sera, e a un certo punto lei ha visto uh, comparire sul telefono di lui un messaggio Whatsapp dove uh, c'era scritto da parte di una ragazza vorrei baciarti in questo momento. Lei colta da improvvisa gelosia gli ha strappato il telefono di mano e lui per evitare che lei leggesse il messaggio le ha torto il braccio e l'avrebbe colpita eh, dietro all'orecchio e eh, nell'articolo di Variety linkato in descrizione potete vedere anche queste foto un po' impressionanti quindi vedete voi se guardate o no dove si vede il dito tumefatto della Jabari e lo squarcio dietro all'orecchio sono state presentate tante prove perché l'accusa cioè i legali della Jabari 
eh, hanno puntato sul dimostrare come il gesto di strappare a Major il telefono di mano in quel modo sia stato il culmine di una relazione tossica in cui l'attore eh, si è dimostrato a dir poco abusante. Quindi abbiamo messaggi risalenti a mesi prima dell'avvenimento in taxi eh, dove eh, Jonathan Major scriveva a Grace Jabbari che eh, lui voleva uccidersi perché è una persona che non è in grado di amare, avevano litigato con lei che lo pregava di ripensarci perché lui ha una figlia. Insomma, mh, lui le faceva questi ricatti morali. In un'altra conversazione eh, lui si arrabbiava dicendo perché sei andata, hai chiamato il dottore, sei andata al dottore per quella ferita alla testa, poi accusano me perché insomma io sono anche un uomo nero quindi sarei perseguitato. Sembrerebbe che non fosse la prima volta che si era comportato in maniera eh, violenta, in un'occasione lui le avrebbe addirittura strappato le cuffie eh, dalle orecchie urlando come un pazzo per un litigio che avevano avuto eh, c'è un audio in cui lui si lamenta del fatto che lei è tornata a casa ubriaca e non l'ha supportato dicendo che lui si sarebbe aspettato di avere supporto da lei lui si aspetterebbe eh, in quel momento si sarebbe aspettato che eh, lei si fosse comportata come la moglie di Martin Luther King o come Michelle Obama grandi donne che sono, eh, che hanno, sono state di supporto a grandi uomini e poi ha detto perché io sono un grande grande uomo io sto facendo tanto per la mia gente, per la mia cultura, cioè si è paragonato anche a grandi personaggi che hanno fatto tante, o tanto per le persone nere. Questi messaggi non avevano valore per l'accusa, perché non c'entravano con quello che era accaduto quella sera in taxi, ma erano volte a dimostrare che Jonathan Majors non è che ci stesse molto con la capoccia, che fosse abusante nei confronti di Grace Jabbari. Insomma, una situazione sicuramente poco edificante, adesso però ci si chiede che cosa succederà? Perché Kang è ufficialmente senza attore. Ora, Disney ha diverse opzioni. Ne avevamo già parlato in un vecchio video, ma è il caso di fare un piccolo recap della situazione. Perché, se vi ricordate, qualche settimana fa c'erano quei rumor poi mezzi smentiti sul fatto che eh, volessero togliere di mezzo Kang in favore di un altro villain che poteva essere ad esempio il Dottor Destino. Soluzione che a me non fa propriamente impazzire, cioè sì può essere interessante ma buttare via così un villain che ci hanno mostrato a più riprese mi sembra uno spreco, oltretutto c'è un film in produzione eh, che si chiama Avengers The Kang Dynasty che peraltro ha il suo sceneggiatore, ovvero Michael Waldron, sceneggiatore della prima stagione di Loki, e eh, di Doctor Strange nel multiverso della follia. Per cui mi spiacerebbe se cambiassero i piani, oppure possono ridimensionare un po' il personaggio, ma rendere il villain principale qualcun altro. Però a quel punto che senso ha avere Kang tra, le pa Kang tra le palle? Nessuno. Credo che la soluzione migliore sia il recasting, perché alla fine lo hanno fatto anche con Johnny Depp eh, quando fu sostituito con Mads Mikkelsen e direi che il problema maggiore di quel film non era Mads Mikkelsen, primo, che tra l'altro era anche un buon Grindelwald. Qui ci vuole un attore che sappia interpretare il ruolo in un certo modo nel film, perché poi non so quante altre volte avremmo visto Kang, addirittura si pensava, da alcuni rumor, che non l'avremmo visto fino ad Avengers The Kang Dynasty. Anche perché togliere Kang adesso non ha senso perché se avete visto la seconda stagione di Loki sapete che in realtà la situazione è ancora aperta. Certo, volendo, tirandola un po' per i capelli si potrebbe dire che la cosa è stabile, è sotto controllo e non importa, non c'è bisogno di tirare fuori il nuovo Kang. Però la scena post-credit di, di, di Ant-Man The Wasp Quantumania secondo me fa capire che c'erano piani ben maggiori per quanto riguarda Kang. Tra l'altro so che magari uno può dire... Vabbè, ma l'hanno appena licenziato, non c'è bisogno di esprimersi così, ma io lo voglio dire. A me non dispiace il fatto che Major sia stato licenziato. Primo, perché comunque è stato riconosciuto colpevole di qualcosa di tremendo ed è giusto che paghi. In secondo luogo, voglio dire ragazzi, adesso va bene tutto, però non era questo grande attore quando interpretava Kang. Perché io credo che qui le colpe siano condivise. Da una parte... Majors non è capace a fare il personaggio sopra le righe, l'ha dimostrato un po' anche in, in, in Creed 3, dove era sopra le righe e faceva sempre queste cazzo di faccette, poi però lo vedi in Lovecraft Country ed è bravissimo, per cui secondo me un po' era lui che non è in grado di interpretare come si deve un personaggio così sopra le righe e poi 
anche gli sceneggiatori non è che abbiano reso la vita facile all'attore, nel senso che sfido qualunque attore a rendere credibile quella scena orribile con tutti i Kang che urlano eh, in, in Ant-Man and the Wasp Quantumania, cioè non esiste questa cosa ragazzi, era terribile, cioè eh, Ramatut, ehm, eh, Red Centurion, eh, Immortus, eh, sono orribili. Nel, nel, nella realizzazione del concept grafico, nel modo in cui lui recita, nei dialoghi, è una roba terrificante, quindi devono secondo me ripensare un po' il personaggio proprio a livello di scrittura, è anche vero che come ho già detto altre volte su questo canale, Thanos prima di diventare il grande villain di Avengers Infinity War era comparso in due scene post credit dove si metteva il guanto e in pochi minuti in Guardiani della Galassia, dove peraltro aveva una caratterizzazione che non c'entra nulla con quella che poi abbiamo visto in Infinity War. Per cui basterebbe scrivere bene il personaggio per il film Avengers The Kang Dynasty e il gioco è fatto. Lo dico sempre, basterebbe mettere Kang che ammazza gli Avengers nei primi dieci minuti per poi scoprire che sono gli Avengers di un altro universo. Magari fai tornare, non lo so... Io, io, avrei fatto, io farei tornare eh, Robert Downey Jr. e Chris Evans per, per farli morire subito, so che sarebbe controproducente ma almeno capisci la cattiveria del personaggio gli fai comunque ammazzare qualcuno di importante nei primi dieci minuti e vedi che il personaggio è super minaccioso, basta scriverlo bene e basta avere un interprete che sappia interpretare un personaggio del genere perché a me non dà fastidio che il personaggio sia sopra le righe il problema è che quel personaggio scritto così, in questo modo sopra le righe, non funziona è solo quello il problema, non altro quindi io credo che molto semplicemente ci vuole qualcuno che sia capace. Io, come tanti altri, vorrei John David Washington. A me piacerebbe, è un attore capace, non è detto che scelgano lui se vogliono fare il recast, perché non, non si sa ancora cosa vogliono fare. Io personalmente vorrei lui, è un attore di, una, di un certo peso, c'è chi vorrebbe Michael B. Jordan, però con tutto il bene del mondo è già Killmonger, è comparso in Black Panther, in What If e in Black Panther Wakanda Forever. Va bene il multiverso, va bene tutto, però scusate, io personalmente gradirei che Kang non avesse la faccia di un altro villain. Già quando avevano detto che forse Jay Ginnell sarebbe stato Mr. Fantastico ho pensato va bene tutto, però che cazzo, questo era misterio. Quando era successa la cosa di, di, di Pietro, eh, di Quicksilver in, in WandaVision che poi si era scoperto che era Ralph Bonner, era un tizio a caso che però aveva la stessa faccia del personaggio eh, nell'universo Fox, ci eravamo incazzati tutti. Quindi queste boh, cose qui io le odio, posso essere sincero, le detesto, quindi preferisco sinceramente una faccia nuova, non lo so, ma di, di, attori, di attori che possono farlo ce ne sono tanti, c'è chi fa il nome di John Boyega che per me forse è un po' giovane, ci vorrebbe uno eh, comunque che abbia magari l'età di Majors, uh, c'è chi voleva Denzel Washington ma secondo me è un po' troppo vecchio, poi in molti si chiedono sì, ma se lo recastano come la spiegano? Non la spiegano. Non c'è bisogno di spiegarlo ragazzi, mm, puoi anche trovare una scusa con multiverso, però secondo me come hanno fatto con Mads Mikkelsen per Grindelwald, non lo spieghi e basta, fai finta che abbia sempre avuto quella faccia. I recasting si fanno spesso nel mondo del cinema e non c'è quasi mai una spiegazione, se non in alcuni casi come ad esempio l'oracolo di Matrix, a un certo punto l'attrice che interpretava il primo oracolo era morta, se non sbaglio, di cancro, e hanno messo un'altra attrice con Nio che diceva, la vedo cambiata, e lei che ha detto sì, qualche, qualche bit qua, qualche bit là e se la sono levata così, ma non ci sarebbe stato neanche bisogno di specificarlo in realtà. Nelle serie televisive, poi figuratevi, i, cast, i recasting sono all'ordine del giorno, quindi non credo che sia quello il problema. Il punto è trovare un attore che sia in grado di sostenere il ruolo e soprattutto andrebbe capito se ci sono piani per inserire Kang in altri prodotti prima di Avengers The Kang Dynasty. Non penso, però non si sa mai, bisogna capire. Non è detto, non è detto che magari non gli venga il ghirivizzo e pensino, ma forse bisogna capire. Io magari se, se lo tengono come personaggio e eh, come è giusto che sia, recastino, la recastano l'attore, quello per forza, lo metterei in un altro prodottino per far prendere confidenza alle persone col fatto che, Kang, che Kang non ha più il volto di Majors. Non penso che la gente si stia strappando i capelli all'idea che Major non sa più Kang. Per cui eh, io penso che ci voglia un attore, magari non necessariamente di peso, perché Major non era particolarmente conosciuto quando ha interpretato Kang per la prima volta, eh. quando ha interpretato colui che rimane non era un attore conosciutissimo. 
e lo è diventato dopo, per cui va bene anche un emergente. Eh, per quanto mi riguarda, basta che sia bravo. <ride> L'unica cosa che chiedo è che sia una persona capace, punto. È stato un anno veramente terribile per Disney comunque, se ci pensate. Cioè a dicembre hanno dovuto eh, confrontarsi con il flop di Wish, il classico Disney per celebrare i cent'anni della Major, e poi si, deve, si sono dovuti mh, confrontare anche con questa cosa, con Jonathan Majors che ha fatto eh, il Diavolo 4, per non parlare poi dei vari flop di quest'anno. Indiana Jones e il Quarante del Destino che è andato malissimo, la Sirenetta che non è andata come speravano, Elemental che per quanto abbia tenuto bene sia andato bene con, su Disney Plus esattamente come la Sirenetta, comunque non ha incassato quello che avrebbero sperato. È la Casa dei Fantasmi che è stato un floppone, ormai questi film vanno bene quasi solo su Disney Plus, in sala languono. A novembre c'è stato l'affair The Marvels che si è rivelato essere il peggior flop mai visto nell'MCU, insomma sicuramente non è un buon periodo e spero per la compagnia che il 2024 sia un anno migliore perché questo è assolutamente da dimenticare. Quindi io spero che in qualche modo risolvano, ma fatemi sapere voi in un commento qui sotto chi vorreste come nuovo Kang e soprattutto vorreste ancora Kang o preferireste che passassero un altro villain e si dimenticassero di questo, o che magari lo ridimensionassero, fatemelo sapere, perché secondo me se ne può discutere. Io vi abbraccio, vi ringrazio, grazie per il seguito fin qui, e noi ci vediamo al prossimo vlog.